Agentes de la subdelegación regional de Tres Ríos realizaron esta tarde un total de tres allanamientos aquí en el lugar donde me encuentro, en la vista de Cartago. Esto con la finalidad de detener a dos personas, quienes el día de ayer trascendieron como sospechosos de haber encañonado a unos oficiales del OIJ que se encontraban en, por la zona realizando labores propias del cargo. Importante destacar que con estos allanamientos se están deteniendo a esas mismas dos personas que realizaron esta acción en contra de las efectivos policiales. Además, importante destacar que esto fue posible también gracias a la colaboración del GAO de Fuerza Pública, así como la UEA, quienes eh, colaboraron en la exitosa operación que se realizó el día de hoy. Además, importante quisiera destacar el hecho de poder contar con herramientas que nos permitan a nosotros dar trazabilidad desde el aire a estas personas, ya que una de las personas trató de huir del sitio y gracias a esa herramienta pudimos ubicarlo en la casa donde se terminó de tener. Aquí donde nos encontramos estaba el sujeto este, que amenaza con una K-47. Importante destacar el hecho de que cuando una persona es interceptada con un arma de alto calibre como una K-47, una R-15, M-16 o cualquiera de estas este, armas que, son, este, que pueden utilizarse en ráfaga, no existe una ventaja realmente para la policía o una posibilidad real de hacer una rep rep repeler el ataque por medio del de armamento de armas 9 milímetros que tiene el organismo de investigación judicial en todos sus agentes. Es por ello que es importante también hacer compras de AR-15 para que estos oficiales puedan tener también una forma de poder defenderse y hacer y contrarrestar las situaciones que le suceden en su diario accionar. Con esta acción, el OIJ responde rápidamente y contundentemente ante una situación que afectó a la seguridad del país. Hablando de asistentes también con la de colaboración del equipo táctico del OIJ para poder asegurar y brindar mayor soporte a los investigadores judiciales. Totalmente, el, el CERT ha sido el bastión durante muchos casos que nos ha permitido a nosotros desplegar este tipo de labores con una seguridad y con una precisión milimétrica que nos facilita a nosotros las labores policiales.